वालेकुम मैंने वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैदा अरमल हसन आप सबको जुम्मा मुबारक हो और आज का दिन हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेशन भरा होने वाला है आज का शो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि नौ से ग्यारह बजे तक आपका और हमारा साथ होगा और हफ्ते में छः दिन आपका और हमारा साथ होता है जनाब और कोशिश ये की जाती है कि हेल्थ रिलेटेड इशूज़ जो हैं क्योंकि हम मुझे हमें आइडिया है कि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता और हेल्थ रिलेटेड इशूज़ डेफिनेटली उसको बताना उसके हवाले से गाइडेंस देना हमारी जिम्मेदारी है और एक फॉरम हमें मिला हुआ है तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव बात है अच्छा जनाब एक रीसेंस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और आई के हवाले से है नॉर्मली जिन लोगों की आई वीक होती है आ, उनका प्रॉब्लम ये होता है दूर की है या करीब की है या दोनों है तो वो अपने साथ दो एन कैरी करनी पड़ती है और उसके अलावा आई अगर आपकी आँखें थोड़ी सी भी वीक है ना नज़र तो बहुत मसाइल है मुझे इस बात का अंदाज़ा है और मेरी तो अच्छी खासी वीक है तो मुझे तो इस बात का और ज़्यादा एहसास होता है कि आपको जब ग्लासेस पहननी पड़ी होती हैं या अगर खुदा न खासा आपकी करीब की भी एनक है नज़र है और दूर की भी नज़र है तो आपको दोनों एनक कैरी करनी पड़ती है नॉर्मली अम्मी अबू के साथ होता है तो जनाब यहाँ पर आज एक जापानी कंपनी है जिसने ऐसी जदीद और स्मार्ट एनक तैयार की है जो सिर्फ एक टच पर कभी करीब तो कभी दूर के जो ग्लासेज हैं एनक है उसमें तब्दील हो जाती है इस चश्मे की बदौलत आपको करीब और दूर की जो अब ग्लासेस हैं वो दोनों अलग अलग कैरी नहीं करनी पड़ेंगी जैसे मैंने आपको पहले बताया इससे कबल एक और कंपनी ने यह दावा किया था कि वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक ग्लासेस पर काम कर रहे हैं लेकिन फ़िलहाल उनका सिर्फ दावा ही रहा और उसके बाद अब ये जो जापानीज़ कंपनी है इसने पिक्सल ऑप्टिक्स के काम को यहीं से कंटिन्यू किया और जहाँ पर वो रुक गया था अच्छा इस एनक के फंक्शन ये है कि इस पर एक बटन लगाया गया है जो कि लिक्विड क्रिस्टल सिस्टम इस्तेमाल करता है इस एनो को ट्वेंटी मुख्तलिफ फ्रेम्स में जो है इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और ऐसे क्रिस्टल लिक्विड क्रिस्टल पर मुश्तमिल ये एनक है जो दूर की नज़र और मुताले के जैसे मुताल जब आप कर रहे होते हैं तो दोनों चीज़ों में वो तब्दील हो जाते हैं आप एक टच करेंगे तो वो दूर की ग्लासेस बन जाएंगी अगर आप टच करेंगे तो वो करीब की ग्लासेस बन जाएंगी और एनक जो है यू से चार्ज होती है और इसे सिर्फ इस्तेमाल के वक्त इसमें बिजली खर्च होती है तब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रखी गई है यानी कि बाईस डॉलर जो है उसके लगभग इसकी कीमत है और डेफिनेटली जिन लोगों की आई साइड वीक है उनके लिए तो बहुत ही इनोवेटिव सी एक चीज़ है और जहाँ पर जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो और जब आपको प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में और आप सोच रहे हो अच्छा करीब का चश्मा मैं घर भूल आया दूर का चश्मा मैं घर भूल आया तो ये एक ही है ना कि आप कैरी करेंगे बाईस डॉलर इसकी कीमत है लेकिन बहुत हिट होने वाली है जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है उनके लिए तो ये बहुत हिट है तो जनाब Uh, ये थी आज की हमारी पहली रिसर्च जो हमने आपके साथ शेयर की अगली रिसर्च भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ एक आर्टिस्ट के बारे में है जो कि आप नॉर्मली पीते हैं आप जो कहने आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं कैंस में आप, आपने कभी सोचा होगा कि आप उससे कोई शेप या उससे कोई आर्ट करेंगे हम तो उठाते हैं कैन फेंक देते हैं तो जनाब एक मरतबा इस्तेमाल के बाद फेंक तो दिए जाते हैं लेकिन एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं जो अपने अंगूठों और उंगलियों की मदद से इन्हें खूबसूरत डिज़ाइन में तब्दील करें वो अपनी उंगलियों और अंगूठे के दबाव से एलुमिनियम टिप पर बहुत ज़्यादा जो है बारीक थी और उस तरह के आप कह लें दीदा जेब डिज़ाइन बनाते हैं आप पहले वो अच्छी तरह ने एलुमिनियम के डब्बों को चमकाते हैं फिर उस पर इश्काल बनाते हैं और वो इतने खूबसूरत होते हैं कि ऐसे लग रहा होता है कि इन्हें किसी मशीन पर तैयार किया गया है जब लोगों ने इनके आर्टिस्ट की स्किल्स पर डाउट किया तो उन्होंने जनाब अपनी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जारी कर दी जिस पर वो पहले कैम कैन पर जो छपा था कंपनी का नाम उसको उन्होंने साफ़ किया उसके बाद उसे मज़ीद उन्होंने एक कह लेना बहुत चमकाया और उसके बाद अगला मरला उनके लिए बड़ा मुश्किल था वो इस तरह से था कि उन्होंने उंगलियों की मदद से कैन पर गड़े और डिज़ाइन बनाए और जिसके लिए ख़ास मेहनत और एहतियात की डेफिनेटली जब आप टेन पर कोई टेन पर कोई निशान या आप दबाते भी हैं तो वो बड़ा बेहंगम सा एक बेढंगा कह लें वो एक चीज़ सामने आती है लेकिन ये देख सकते हैं आप अपनी टीवी वी स्क्रीन पर भी कि कितनी नफासत के साथ वो अंगूठे और उंगलियों की मदद से टिन पर निशान बनाते हैं और उनका यही कहना था कि जनाब एक बार अगर गलत कोई डिज़ाइन बन गया या गलत जगह से प्रेस हो गया टेन तो उनकी सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है डिज़ाइन में डेंटिंग क्रशिंग और क्रीजिंग के साथ साथ अहम काम है और वो है बैलेंस यानी कि बैलेंस मेनटेन रखना भी बड़ा ज़रूरी है इसमें तो ये जनाब आ, वो कहते हैं कि इस दौरान वो कोई ख़ास औजार इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपनी उंगली और अंगूठों की मदद से वो काम कर लेते हैं आप उनका वो कहते हैं ना हर आर्टिस्ट के पीछे कहानी होती है उनकी कहानी थी कि एक बार वो सफ़र कर रहे थे उन्होंने सोचा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ उनके हाथ में एक टेंथ था उन्होंने उस पर
तो वाकई ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की जनाब खाने पीने के हवाले से हम बड़े केयरलेस लोग हैं हम कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं लेकिन हेल्दी मिलता नहीं है और कुछ हेल्दी खाने ही नहीं चाहते इसलिए वो हेल्दी खाते ही नहीं है और बच्चों की जब बात की जाए तो उनको तो आपने ही देना है हेल्दी फूड लेकिन बच्चे हेल्दी फूड पर रजामंद नहीं होते उसके लिए बड़े सारे वसायल होते हैं कभी किसी को जंक फूड खाने हैं किसी को कुछ खाने हैं और माँ बाप जो बेचारे हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने बच्चों को खिलाएँ क्या कि ये तो कुछ खाते ही नहीं हैं तो आज उन माँ बाप के हवाले से हम थोड़ी हेल्प उनकी करने वाले हैं हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जवेरिया महमूद जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वेलकम टू द शो जवेरिया कैसी हैं आप थैंक यू सो मच शर्क मिला हाउ यू हाउ इज़ एवरी थिंग एवरी थिंग इज़ गुड आप आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं डिस्कस जवेरिया नॉर्मली बच्चों का हम हमेशा से कहते हैं कि डाइट का हमेशा रौला रहता है क्या देना है क्या नहीं देना बिल्कुल ऐसी बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि जैसे बच्चों की जो मतलब मदर मिल्क इज़ जो इंपॉर्टेंट जो बच्चों की सेंटर ग्रोथ है क्योंकि बहुत सी माएँ फैशन की वजह से या और किसी वजह से कई मतलब वजूहत की वजह से बच्चों की जो है वो बेसिक जो न्यूट्रिशन होती है उसको स्टॉप डाउन करती हैं जबकि मैं कहती हूँ कि सप्लीमेंटेशन की तरफ ना जाएं बेहतर है कि आप उनको आ, मतलब माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर वन फीडिंग जो है उसके बाद जब इंट्रोड्यूसिंग टू द सॉलिड फूड वीनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की जाती हैं तो उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाना मैश करके दिया जाए एप्पल प्यूरी दी जाए इस तरह का मतलब पटेटो मैश कर उनके हर तरह के माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स उनके अंदर जा रहे हो तो उनकी सेहत के लिए ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है अच्छा जवेरिया बच्चों का जैसे आपने इनिशली कहा मदर फीड उसके बाद फिर वेनिंग पे आए तो अच्छी चीज़ें उनको आप देनी है लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हमारे यहाँ उनके टेस्ट डिवेलप हो जाते हैं जंक फूड के लिए जी बिल्कुल हमारे घरों में बेसिकली यहीं पर मैं बताना चाहूँगी जी एम ओ जी एम ओज फूड जो होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड या उसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग की जाती है आजकल तमाम वो जी एम ओज फूड हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिसमें हमारे पास बेकरी आइटम्स आ जाते हैं बिस्किट्स हैं कुकीज़ हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं मतलब सोडा वाटर्स जो होते हैं वो हैं उसके अलावा सोडा वाटर्स के अलावा जो जंक फूड होता है मतलब जो हैवी मतलब बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड होता है हैवीली फ्राइड होता है उसके अलावा कई ऐसी चीज़ें जो कि बॉडी के लिए असेंशियल न्यूट्रेंट्स में काउंट अप नहीं होती वो होती हैं तो बच्चे जब इतनी प्रोसेस चीज़ें ले रहे होते हैं मिला तो उनकी बॉडी भी उसी तरह प्रोसेस हो जाती है देखिए फूड कलरेंट्स एडिटिव्स फ्लेवर्स बच्चे ठीक है उनको कलरेंट्स पसंद है आप उनको प्लेट दें फुल ऑफ कलर्स बट इट्स नॉट लाइक दैट कि उसमें हर पोर्शन में कलर ऐड हो ये आपकी मतलब ये पेरेंट्स की प्रेजेंटेशन आप अच्छी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल प्रेजेंटेशन आप अच्छी करें क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो बच्चा चीज़ को कंज्यूम भी करेगा। हम भी रेस्टोरेंट्स में जाएं खाना मजे का होना और प्रेजेंटेशन देख कर बिल्कुल बिल्कुल और आप ये देखें कि बिल्कुल उसमें कोई मतलब चाहे उसमें टेस्ट ना हो फ्लेवर ना हो वी ऑलवेज मतलब थिंग्स टू इंजॉय बट थिंग्स आर लाइक दिस कि बच्चा जो है हमेशा उसकी कॉगनेटिव डिवेलपमेंट हो रही होती है फिजिकल डिवेलपमेंट हो रही होती है तो बेसिकली जो स्कूल लंच बॉक्सेस हैं उस उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए लाइक टू से दैट वन फ्रूट आइटम हो जाए अगर आप उसको मतलब वाटर्स दे रहे हैं जैसे हम बड़े डिटॉक्स uh, वाटर यूज़ करते हैं इसी तरह बच्चे भी फ्लेवर्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर्ड वाटर का मतलब है आपने कुछ हिस्सा बीट रूट एप्पल और कैरेट जूस उसको पानी में डायलूट करके बच्चे को बॉटल में दें अब बात यह कि उन जो बच्चा है उसका टेस्ट डिवेलप होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो जिद ना करे कि मुझे जंक फूड ही खाना है या मुझे इसी तरह की चीज़ें कंज्यूम करनी है जो बहुत हैवीली फ्राइड है या ओवर तो आप ये देखिए कि बच्चे जो होते हैं वो हमारे नेशन बिल्डर्स हैं और हमारा फ्यूचर भी है पर उन्हीं की सेहत को ये देखते हुए कि जो स्पेशली जो माएँ जो टेंसिल्स जो बहुत काउंट करते हैं बहुत अच्छा। हद तक वे ऑफ कुकिंग बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं हाँ, आप ये देखें कि जो प्लास्टिक जो है जिसमें प्लास्टिक में अगर आप देखें कि बी पी ए फ्री प्लास्टिक लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है लाइक टू से दैट क्योंकि डिफरेंट ऐसे प्लास्टिक्स को रिसाइकिल किया जाता है और उन्हीं चीज़ों में दोबारा से दोबारा माएँ जो होती हैं बच्चों को खाना दे रही होती हैं जबकि बैक्टीरियाज की जो मतलब ग्रोथ है वहाँ से ये अवेयरनेस नहीं है हमारे लोगों में और इवन कि आप ये देखें कि अर्मिला जो लोग मदर्स मतलब मिल्क है या वो प्लास्टिक में गर्म कर रही हैं तो आप देखें जो जो प्लास्टिक मेल्ट आउट हो रहा है वो कार्सिनोजेनिक है और वही आपको कैंसर सेल भी आपके डिवेलप करता है तो एक चीज़ ये कि जो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं उन माएँ वगैरह फीडर में दूध गर्म करी हैं चीज़ें करी हैं तो बेहतर है कि वो अगर स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील में अगर वो गर्म करती हैं और फिर उसमें एडअप करती हैं तो इट्स फाइन क्योंकि अच्छा हमारा गरम खाना भी प्लास्टिक के बर्तनों में डालने का बड़ा रिवाज है हम गरम या तो माइक्रोवेव में गरम करते हैं प्लास्टिक में अगर माइक्रोवेव में नहीं
माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और आप उसको इन मतलब जब भी आप मतलब जैसे पेपर पे जब बाहर जैसे आपने देखा होगा लोकल पकौड़े समोसे रखे होते रिंक मिक्स होके आपके अंदर जा रही होती है बिल्कुल आपके अंदर जा रही होती है कार्सिनोजेनिक होता है वो भी इसी तरह प्लास्टिक हो गया या फिर उसके बाद एल्यूमिनियम शीट्स में खाना जैसे बनाया जाता है या उसको मतलब बेग या मतलब कुछ भी ग्रिल किया जाता है तब भी वो कार्सिनोजेनिक सेल डिवेलप होते जी अच्छा ठीक हो गया जो जवेरिया मैंने कहा बोल रही है अभी बोल रहे हैं <laughs> अच्छा जवेरिया हमने अभी डिस्कशन यही कर रहे थे कि बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन हेल्दी फूड फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें और कुछ माए सॉरी टू से कोई फेंड भी होंगी मेहनत नहीं करना चाहती हैं उनकी कोशिश होती है हर चीज़ रेडीमेड मिले हैं बच्चे को लंच बॉक्स दे रहे हैं वो हमने बाजार से एक डब्बा खरीदा कबाब का भी नगद का भी वो बच्चों को लंच बॉक्स में डाला और दे दिया आप देखें कि आई एम नॉट अगेंस्ट द कमर्शियल फूड्स बट कमर्शली प्रिपेयर्ड फूड्स को हमेशा आप एक चीज़ जहन में रखें कि उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है लाइक से दर उसका टाइम पीरियड कम होता है देखें आप मतलब खुद भी अगर हम घर पर कबाब या चीज़ें बनाते हैं तो हमें पता होता है हमने इस ड्यूरेशन में हम इस ड्यूरेशन में परचेजिंग की इस ड्यूरेशन में इसको प्रोसेस किया और उसके बाद इसको सेव कर दिया और विदाउट एनी अल्टरनेटिव कलर एंड फ्लेवर हम उसको प्रिजर्व करते हैं और हम उसको डीप फ्राइंग जो सॉरी डीप जो फ्रीज मेथड के थ्रू थॉइंग प्रोसेस के थ्रू उसको जो है हम लोग फ्रीज करते हैं और उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ कम से कम होती है और उसको यूज कर लिया जाए कि बार में तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है पर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ मतलब बहुत अरसे के लिए भी एक चीज जो फ्रीज कर दी जाती है और उसका टाइम पीरियड उसका निकल चुका है और उसका मतलब एक जो मिनिमम एंड मैक्सिमम जो मीट स्टोरेज है वो फोर टू सिक्स वीक्स होती है नॉट मोर एंड लेस देन दैट अदरवाइज आपने कुछ भी चीज़ उस ड्यूरेशन के बाद आफ्टर दैट कंज्यूम की और फिर आप ये कहें कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गया मुझे बाउल सिंड्रोम है मेरे कहीं गिल्टी निकल आई या कुछ समथिंग लाइक दिस तो वो किसी ना किसी बैकवर्ड आपकी स्टोरी का मेन स्क्रीन होती है बिल्कुल ठीक हो गया अच्छा मेरे मैं प्लास्टिक के बॉक्सेस की हम बात कर रहे थे बच्चों को नॉर्मली हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी दे देते होते हैं जी बच्चों की डाइट में हम ख्याल नहीं रखते खाने के साथ हमने उनको दे दिया या खाने से पहले इवन खाली पेट अब मैंने अक्सर माओ को देखा सॉफ्ट ड्रिंक दे देते आप ये देखें कि चाहे रमजानबारी को या फिर हम नॉर्मल रूटीन में डायरेक्टली जैसे आपको पता है कार्बोनेटेड दूध सोडा और इस तरह की चीज़ें मतलब लोगों को लोगों की बेसिकली अर्मिला कंसेप्ट इतनी क्लियर बेसिकली हम लोग देखें वी आर हेयर फॉर द पब्लिक न्यूट्रिशनल अवेयरनेस हम मेरे ख्याल से कई घरों घर से घर तक ये बात जा रही होगी कि ये चीज़ ठीक है ये नहीं ठीक है बट थिंग्स आर लाइक दिस लोग इवन मैंने तो देखा है ब्रेकफास्ट में भी जो है वो कार्बोनेटेड ड्रिंक यूज़ करते हैं जहाँ पे उनको फ्रेश जूस यूज़ करना चाहिए बिल्कुल आइर के बहुत से लोग जानते हैं बहुत लोग उनकी अवेलेबिलिटी है एक्सेसबिलिटी है बट वो उसको क्योंकि आप ये देखें कि ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी इट्स लाइक अ एडिक्टिव थिंग ना एडिक्टिव हो जाती हैं समटाइम्स आप उसको बहुत ज़्यादा लेते हैं और आप भी भूल जाते हैं कि इसमें शुगर की जो है चीनी बहुत ज़्यादा है फिर कार्बोनेटेड वाटर आपको डायरेक्टली स्टमिक को प्रॉब्लम करता है उसके बाद आपको डिफरेंट मतलब बाउल सिंड्रॉम होता है और उसके अलावा भी डिफरेंट प्रॉब्लम में आ जाती है ठीक है अच्छा बी पी बेसिकली क्या है बी पी ए बेसिकली बायोफिनॉल जो है इन्ग्रीडियंट होता है बेसिकली आप ये देखें कि बी पी ए फ्री फूड्स और बी पी ए फ्री बॉटल्स यूज करनी चाहिए अब बात ही जब भी ये बात की जाती है तो बेसिकली प्लास्टिक में टॉक्सिसिटी है और जैसे हम बच्चों की बात करें तो उनको जिस भी मतलब यूटेंसिल में खाना दिया जाता है तो वो बी पी ए फ्री ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो थोड़े कम दामों में प्लास्टिक बेच के रिसाइकिल करके मार्केट्स में भेजा जाता है और आप देखें हम हमेशा सोचते हैं हाई सोशो इकनॉमिक फैक्टर का कि ये लोग अफोर्ड ये अफोर्ड कर सकता है ये कर सकता है पर हमें भूल जाते हैं कि वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनके पास इतनी इनकी आमदन नहीं है और उन लोगों ने चीज़ कंज्यू लेनी भी है खरीदनी भी है और उनको ये नहीं पता कि ये इस पर टैग मार्क नहीं है इस पर लेबलिंग मैंशन नहीं है मतलब इट शुड भी लेबल लाइक दिस बी पी एफ ई इट्स टू इम्पॉर्टेंट मतलब ये बहुत ज़रूरी होता है सो सो थिंग्स आर लाइक दिस के मॉनिटरिंग हमारी अपनी बच्चों को चेक एंड बैलेंस खुद होता है दूसरा उनका वेट बढ़ रहा है कम हो रहा है स्टक है क्या स्टेंटेड ग्रोथ है उनकी फुल मॉनिटरिंग चेक एंड बैलेंस आपका अपने हाथ में होता है लाइक टू से दैट अभी आप मतलब कल मेरे पास एक केस आया तो उन्होंने मदर ने मुझे बताया कि उनका नाइन ईयर नाइन ईयर्स का बेबी है और उसका ट्वेंटी वन ईयर्स मतलब ट्वेंटी वन के जीज वेट है लास्ट थ्री ईयर्स से तो मैंने उनको यही बात कही कि आपने इसके कोई टेस्ट या कोई इस तरह की चीज़ें करवाई को पता चले कि कोई मेटाबोलिज्म फास्ट है कोई और प्रॉब्लम है सो थिंग्स आर लाइक दिस की बायोकेमिकल टेस्ट मेडिकल हिस्ट्री फूड क्वेश्चन ईयर कि कितना खाता है क्या ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि कई बच्चे बचपन से बहुत ज़्यादा जंक फूड यानी जी एम ओज प्रोसेस्ड फूड्स ले कर उनकी ग
फ्रूट्स वेजिटेबल्स मतलब जो जो जी एम ओ प्रोसेस्ड फूड्स नहीं है इसमें लेंटिन आ जाती हैं दालें हैं अगर वो उस तरह से नहीं खा रहे तो उनको आप मतलब नगिफ्ट की फॉर्म में दे दें मैश मैश करें या किसी ना किसी फॉर्म में दें पर इट्स नॉट लाइक दैट कि आप उनको बिल्कुल उससे मतलब सेपरेट रखें थैंक यू वेरी मच जवेरी आप बहुत शुक्रिया जनाब आपके बच्चों के राइट के हवाले से हमने आपको बता दिया जवेरी ने आपको डिटेल बता दिया कोशिश करनी है कि हेल्दी डाइट दे बच्चे ताकि आपकी हेल्दी रहे और जंक फूड से उनको मैक्सिमम हद तक दूर रखें अभी हम ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे